Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador Eu fui na Renner e na Zara experimentar coisas maravilhosas no Shopping Morumbi A data que eu fui eu vou deixar aqui no box de informações Junto com o link das peças que eu achar no site de cada loja, tá? Mas antes de começar o vídeo, já dá um joinha nesse vídeo pra me ajudar a divulgar Escreve se não for inscrito, né? Que ajuda meus vídeos a chegar aí pra outras pessoas E vai no Instagram me seguir, eu vou deixar aqui pra gente conversar mais de perto Bom, gente, vamos começar na Renner com esta roupa maravilhosa que eu estou apaixonada. <risos> e posso falar, apesar dos preços das peças né, serem um pouco altos, eu, eu não achei assim muito caro porque são peças assim muito bonitas, estilosas e chiques, né? Então eu não acho assim tão absurdo. Dá pra usar tranquilamente em um casamento em uma festa chique mesmo. Olha que linda essa blusa, gente. Vamos começar. Essas duas peças são da marca, da linha Cortelli, né? Essa blusa é totalmente transparente aí de renda. Essa renda é uma delícia, gente. Uma delícia. Não é aquela renda que incomoda. Aí eu tava com o sutiã, uh, tomara que caia bege. Eu tô passada. Em, embaixo, né? Mas aí você pode usar ou com um, um top de renda preto ou com uma blusinha preta embaixo pra não ficar tão transparente, né? E essa saia plissada, gente, com essa barra de renda, olha que coisa mais linda, ela é assimétrica, tá? Ela não é reta, e tem a renda embaixo, e o, o, e o, o detalhe de couro na cintura, olha que coisa... Gente, eu tô passando... Sério, eu tô apaixonada por essa roupa. Aí, bem de perto pra vocês, a saia tem um pouco de elastano, tá? Ela estica um pouquinho. Gente, eu tô apaixonada, sério, eu tô com vontade de ir lá pegar... Ai, gente, tem que me controlar, viu? Olha que linda a parte de trás. Gente, facilmente dá pra ir numa festa, facilmente. E depois você usa em qualquer ambiente, né? A saia com uma camisa branca pra trabalhar, a blusa com uma blusinha preta embaixo e uma, uma calça jeans ou uma calça preta. Tranquilamente dá pra usar depois. São peças que você usa em qualquer ambiente. Vamos aí pra um vestidinho da Cortelli. Esse vestido, ele é bem diferentão, né, gente? Um vestido midi, dá pra trabalhar, dá pra sair. Não é muito o meu estilo, tá? Eu... Mas eu gosto da cor, eu acho esse verde militar bem bonito. É um tecido que tem um pouco de elastano. Eu não gostei muito desse cinto aí, esse, essa... esse cinto com esses detalhes. Essas pedrinhas aí, elas pesam bastante, tá? São bem pesadas. E eu não sei muito se eu gostei dessa parte aí, porque tem o cinto, eu gosto onde tem o cinto, só que depois ela tem uma costura que pega bem no quadril, e meu quadril já é largo, eu não sei se valorizou tanto. Ah, eu tô meio em dúvida. Eu acho que se não tivesse essa parte, estão vendo? Essa costura embaixo do cinto, eu gostaria mais. Que ia ser um vestido mais... Não ia, não ia deixar essa parte aí tão marcada do, do quadril. Aí eu tô tentando mostrar pra vocês, se a câmera focar, obrigada. Que é um tecido com um pouco de elastano, tá? Ele, ele lembra até um suede, ó, tão vendo? Só que não é. Ele é, um, ele é um toque bem macio, mas ele é um algodão com elastano. E aí a parte de trás, que eu não consegui abotoar, mas tem um, um botãozinho aí, que não aparece sutiã, e tem o zíper, né? Gostei bastante. Vamos para o próximo look. Gostei bastante tirando a costura, tá, gente? A costura de baixo. Vamos para o próximo look, que é um macacão pantacur da linha Just Be, que é a linha mais baladinha, né? Da Renner. Eu tenho até um macacão parecido com esse, bem antigo, só que o meu é vermelho. Esse aí, gente, eu vou falar pra vocês, no vídeo ele tá aparecendo vermelho, mas ele não é vermelho, tá? Ele é puxando por um marrom, juro pra vocês, juro pra vocês. Eu olhava na câmera, eu olhava no espelho, nossa, eu falei, gente, pelo amor de Deus, é totalmente diferente, ó. Mais pra trás, vocês estão vendo a cor certa dele. Mas é, eu, eu achei bem bonito. Na verdade, ele não é pantacura, ele é um macacão, eu gosto desse comprimento, tá vendo? Ele não fica tão curto quanto o pantacur, ele é um pouquinho mais skinny, não é aquele pantacur que é largo. Aí é um crepe com elastano, tá? Ele tem mais elastano, esse macacão. Achei bem bonito. E aqueles recortes na cintura, né? Que é pra dar aquela cinturada bonita, aquela afinada né? na cintura. Aquela ilusão de cintura mais fina. Achei bem bonito. Próximo look, um macacãozinho, macaquinho, né? Macacãozinho, não. Macaquinho da da linha Blue Steel, tá? Que é a linha mais jovem, mais jeans, né? Mais casual. Eu adoro essa linha também. 
Eu achei, gente, sinceramente, na arara, eu achei ele mais bonito do que no corpo, tá? Eu achei que no corpo ele ia ficar escandalosamente bonito, mas não foi, assim, o meu favorito quando eu coloquei. Eu gosto muito dessa cor. Esse aí é um verde, eu não sei nem descrever, não é... É, é puxando para um militar esse aí. É um macacão de algodão, tá, gente? Esse aí não tem elastano. Eu achei que ele ia ficar mais bonito no corpo, mas não foi meu favorito, não. Não sei, comentem aí o que, que vocês, o que vocês acham desse macacão, desse macaquinho. Mas é um macaquinho que dá para usar com, com tênis, com esse escarpão mesmo. Meu escarpão é, é da Capodarte, tá? Para quem quer saber. E dá para fazer, dá para até sair para night, se você colocar uma sandália alta. Mas para mim não foi meu favorito. Gostei das costas dele, bem abertas. Aí, gente, vamos para um macacão que eu gostei bastante. Esse aí é bem pantacur, tá? Porque ele é bem mais curto e largo, né? Onde é a perna dele. Esse é da linha A Collection. Olha que bonito que ele é. Eu gostei bastante das costas deles, vocês vão ver depois. É um macacão, gente, que dá super pra trabalhar. Se você colocar um blazer em cima, tá? Tem ambiente de trabalho que permite usar, assim, alcinha. Aí vai, vai do ambiente que você tem no seu escritório, né, gente? Eu, por exemplo, usaria tranquilamente no escritório que eu trabalho. Mas aí vai de acordo com a formalidade do seu ambiente, tá? Mas é um macacão, gente, que se você colocar com um tênis, vai ficar lindo. Um tênis branco, uma jaqueta jeans em cima, que é o combo, né? Eu adoro esse combo, tênis e jaqueta jeans. Tênis branco e jaqueta jeans. É tudo que você precisa para mudar o look. Ou joga um escarpã e um blazer e fica lindo também. Olha que lindo. Eu achei que ele até alongou. Por mais que seja pantacur, estão vendo que meu pé com um sapato é, nude, ele alonga. Ele tem um pouquinho de elastano, tá? É um crepe com elastano. Aí, ó. O nude alonga a perna. Então é super legal para dar essa ilusão de corpo, né? Mas a perna mais comprida. Olha que linda as costas, gente. Dá pra ajustar a alça. Ele é bem decotadão, tá? Amei esse macacão. Próximo macacão. Eu vou falar pra vocês, gente, que a verdade, na verdade eu tentei fazer um vídeo só com macacão, mas eu não achei macacão nas lojas. Tem muito pouco macacão, tá? Então eu abortei a, a ideia do macacão. Tem, por isso que vocês, vocês estão vendo bastante macacão, mas eu abortei só de fazer, de fazer só de macacão e coloquei algumas outras peças, né? É, esse macacão aí eu achei bem bonito, tá? É da linha Just Be. É, mentira, tô, tô viajando É da linha Blue Steel, que é a linha mais casual da Renner E eu achei ele lindo, gente Ele é um... Ele, ele é uma malha com elastano, bem confortável Só que a única coisa, assim, esse macacão é ruim na hora de colocar Porque ele não tem zíper Ele é, ele é bem... Ele tem bastante elastano, como vocês podem ver mas, mas na hora de vestir Se a pessoa tem o quadril muito largo, tem que tomar cuidado Porque, né, ele não tem zíper Então você tem que colocar, né, passar a perna aí por onde entra por onde fica aí a, o tronco, enfim. Mas é um macacão lindo. Ele é puxando também para os tons terrosos, tá? Ele tá parecendo vermelho, mas ele não é vermelho, tá vendo? Ele é tom, aquele tom bem terroso, de terra mesmo, sabe? Lindo, eu achei lindo. Esse é outro macacão que eu usaria para trabalhar tranquilamente. Ó, super discreto. Eu gostei bastante. E a parte do busto, você amarra do jeito que você quiser para deixar do jeito que você quiser o busto aí. Gente, mudei de loja e fui pra Zara. Olha esse look amarelo. Vamos combinar, gente? Eu não vou falar de valor, tá? Porque todo mundo aqui já sabe que os valores da Zara são altíssimos. Mas, enfim, vamos focar nas roupas, nas peças. É, essas peças, elas, tavam, elas estavam todas dispostas no mesmo, na mesma arara, tá? Inclusive, esse look estava montado no, no cabide, quando eu peguei. Eu gostei bastante do blazer, eu amo blazer amarelo, eu sou suspeita pra falar de blazer amarelo, que eu acho que vai com tudo, eu acho esse lindo. Ele é um tecido de linho, tá, esse blazer. Essa camisa é uma camisa transparente, a camisa eu não gostei muito, porque eu achei muito, muita coisa, né, muita estampa, muito tecido, eu já achei too much pra mim. E a calça, gente, eu peguei uma M, mas eu acho que ela não veste bem, pra falar a real. Ela ficou super comprida, aí na frente tá sobrando um pouquinho, ó. E na perna ficou... E na, onde fica, começa a perna fica um pouquinho justa e em cima fica largo, né? Então, pra mim não teria como se eu pegasse uma G ia ficar muito grande embaixo e na cintura. Não teria nem como ajustar. 
Mas eu acho que o bla... de tudo aí, o blazer, pra mim, mata. É maravilhoso. Aí, gente, eu já coloquei uma roupa que é mais meu estilo, né? Montei... Eu amo esse estilo de roupa que é blazer, com uma blusinha mais bonita e um escarpã. Que, gente, pra uma sexta-feira casual, quando você trabalha em um escritório mais, é, mais formal e tem sexta-feira casual que você pode usar jeans, esse look é maravilhoso. Ou esse look pra ir pra qualquer lugar, né, gente? Vamos combinar. Essa blusa linda embaixo, que eu achei, vamos falar do preço, eu achei meio cara, né, por ser uma blusinha de alça. Só que esse blazer, gente, olha que lindo. Olha que lindo esse blazer. Eu amei. Amei, eu achei que ficou lindo. Tá vendo a blusinha? É uma blusinha de crepe, gente, tem várias cores essa blusa, tá? Tem várias cores. Pra quem gosta de blusinha nesse estilo que eu amo, lá vocês vão poder achar várias cores. Só que é meio cara, né? Vamos combinar aqui um... Jeans da Zara, vamos falar dos jeans da Zara Eu considero a Zara um dos melhores lugares para comprar jeans O jeans veste bem, é de uma qualidade muito boa E eu não acho tão caro, porque assim Se você for ver um preço de um jeans na Forever 21 Que também é um lugar legal para comprar jeans Você vai ver mais ou menos o mesmo valor, tá? Mas os jeans da Zara, pode confiar que eu tenho E assim, eles duram anos, tá? Muito, muito legal Esse look tá maravilhoso se substituir aí o, o, nude, o escarpa nude por um preto ou uma sandália, vai ficar lindo. Aí eu coloquei, ó, só o jeans com a blusinha pra vocês verem. Que graça, gente. Eu amo esse jeans. Olha que lindo esse jeans, gente. Bem skinnyzinho. Eu amei. Agora vocês vão pirar nesse próximo look. Porque, né, eu, eu, tô, eu tô olhando aqui e eu não tô acreditando. Que... Roupa maravilhosa é essa, gente. Aí eu mudei de espelho que eu queria que vocês vissem direito. Olha essa blusa, essa saia, gente. Sério. E eu me surpreendi porque eu achei que essa blusa ia ser mais cara. Não achei tão cara. É uma blusa de tricôzinho. Uma blusa super quente, tá, gente? É bem, bem pro frio mesmo. E ela tem esse detalhe aí, ó, pra você abotoar. Estão vendo? É um fecho, fecho, fecho dourado. E essa blusa também tem várias cores, tá? Eu, achei, eu, eu lembro que tinha uma rosa também, linda. Só que eu quis montar um look todo preto. Olha essa saia, gente, com esse tecido. Que parece um tecido plástico, né? Ela vem com um cinto já. Gente, que coisa mais linda. Tô pirada nessa roupa. Olha essa roupa também. Parece aquela roupa que eu mostrei da Reiner, preta inteira também. Dá pra ir pra uma festa tranquilamente. Se colocar uma sandália preta de tira no pé, ou uma sandália com pedras, vai ficar lindo. Eu amei. Aí as costas pra vocês verem. Gente, que linda essa, Nossa, que linda essa roupa, sério. Olha, olha que lindo o detalhe da, da blusa. Eu tô, eu tô passada. Aí, gente, eu quis mostrar pra vocês ó, a calça que eu tava, né, que é minha calça da Renner, com a blusinha. Como dá pra ir trabalhar tranquilamente com esse look depois. E aquela saia também com uma camisa branca. Fica demais. Bom, gente, tá na hora de falar meus looks favoritos pra vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, mas com certeza na Renner foi aquele look todo preto com a saia plissada de renda e a blusa de renda, gente, eu fiquei apaixonada naquele look. E na Zara, obviamente, que também foi o look inteiro preto, apesar de eu ter gostado de muita coisa nesse vídeo, o look inteiro preto, os dois aí, tanto da Zara quanto da Renner, me ganharam, mas eu quero saber de vocês quais os looks favoritos de vocês de cada loja, deixa aí embaixo, já deixa seu joinha também, né, já que você vai escrever, já deixa seu joinha, já que você vai deixar seu comentário se, e dar o um joinha, se inscreve no canal e vai aqui no Instagram e seguir. Fiquem ligados para os próximos vídeos, um beijo, até a próxima e tchau.